January 7, 2017 at Bojangga Bawana Center Retreat, Kintamani, Bali. Majima Nikaya No. 48, The Kosambia Suta. 7 Januari 2017 at di Bojangga Bawana Center Retreat, Kintamani, Bali. Majima Nikaya No. 48, Kosambia Suta, Orang-Orang Kosambi. Bantewi Malaramsi Mahatera. On one occasion, the Blessed One was living in Kosambi, in Gusita's Park. Pada suatu ketika, Sang Bagawa sedang menetap di Kosambi, di Taman Gosita. Now on that occasion, the monks at Kosambi had taken to quarreling and brawling and were in deep disputes, stabbing each other with verbal daggers. Pada saat itu, para biku di Kosambi sering bertengkar dan bercekcokan dan berselisihan, saling menusuk satu sama lain dengan ucapan. They could neither convince each other or be convinced by others that they would neither per persuade each other nor be persuaded by others. Mereka tidak dapat saling meyakinkan atau diyakinkan oleh yang lain. Mereka juga tidak dapat saling membujuk atau dibujuk oleh yang lain. Now, what happened? Yang terjadi di sana was that there was a monastery that was devoted to the rules of the monks. Di situ ada satu wihara yang sangat memperhatikan um, winaya atau aturan para biku. And a, a monastery that was devoted to the suttas. Dan wihara lainnya yang um, sangat ber, berpatokan pada suta. The head monk of the suttas went to visit the monk at the other monastery. Kepala wihara dari wihara yang memegang suta berkunjung kepada wihara lain yang memegang tentang winaya. They had discussion and then they ate. Mereka berdiskusi lalu makan bersama. And the sutta monk had to go to the toilet. Dan biku yang memegang suta harus pergi ke toilet. Now at that time. <coughs> they always had a container of water and a little cup that they can clean themselves. Pada saat itu biasanya di sana di toilet itu ada ember yang berisi air dan juga ada ada gayung untuk membersihkan mereka. The sutta monk had cleaned himself and he left a little bit of water in the cup. Biku yang memegang suta membersihkan dirinya dan meninggalkan sedikit air di ember, And di gayu. He put it on the shelf. Dan lalu ditaruh di uh, rak. <coughs> the other head monk came and went to the toilet. Lalu biku yang lainnya datang uh, pergi ke toilet. And he saw this cup had some water in it. Dan dia melihat di gayung ada sedikit air. After he finished, he went to the sutta monk and said, "Do you know that you have made an offense?" Lalu setelah dia selesai menggunakannya, dia datang kepada biku yang memegang sutta dan bertanya, "Apakah anda tahu sudah membuat pelanggaran?" By leaving some water in that cup. Dengan meninggalkan sedikit air di gayung. Because other beings can go in there and they can. Uh, lay eggs and that sort of thing and those beings would die then. Karena kalau meninggalkan sedikit air, mungkin ada makhluk lain yang masuk ke sana untuk bertelur dan bisa mati. The sutta monk then said, I didn't realize that that was offense. I will be more more careful in the future. Biku yang berpegang pada suta mengatakan beliau tidak menyadari tentang hal itu dan akan lebih berhati-hati di masa depan. And then the suta monk went back to his own monastery. Lalu biku yang memegang suta ini pergi kembali ke wiharanya. The Vinaya monk then started talking to his students about how that suta monk didn't know the rules and how he was. Causing all kinds of problems, and he was very critical. 
Lalu Biku yang memegang Winaya ini berbicara kepada murid-muridnya betapa Biku yang berpegang pada Suta itu tidak memahami uh, Winaya dan tidak mengikuti peraturan. Now the two monasteries they went out on alms round at the same time. Dan kedua uh, biku biku dari dua wihara ini pergi berpindah patah bersama-sama. And the Vinaya students started making fun of the Sutta students because the head monk didn't realize that he made a mistake. Lalu murid-murid dari Winaya mulai mengejek para biku dari uh, yang mem, yang mengguna yang memegang suta karena kepala wiharanya tidak mengetahui peraturan. And they started verbally uh, saying things that were not very polite. Dan mereka saling mengatakan satu sama lainnya dengan tidak sopan. The sutta monks didn't like that and they verbally started th- saying things that weren't polite to the other monks. Lalu biku yang memegang suta juga mengatakan hal-hal yang tidak sopan kepada biku-biku yang memegang winaya. That's what this argument was all about. In argumen-argumen inilah yang terjadi. <coughs> Then a certain monk went to the blessed one and after paying homage to him he sat down at one side and informed him of what was happening. Kemudian seorang biku menghadap Sang Bagawa dan setelah bersujud kepada beliau, ia duduk di satu sisi dan memberitahu beliau tentang apa yang sedang terjadi. Then the blessed one addressed a certain monk thus. Come monk, tell those monks that in my name the teacher calls them. Yes, venerable sir, he replied. Kemudian Sang Bagawa memanggil seorang biku demikian. Pergilah biku, katakan kepada para biku itu atas namaku bahwa Sang Guru memanggil mereka. Baik yang mulia bante, ia menjawab. He went to those monks and told them the teacher calls you, venerable ones. Dan mendatangi para biku itu dan memberitahu mereka, Sang Guru memanggil para mulia. Yes, friend, they replied, and they went to the Blessed One. After paying homage to him, they sat down at one side. Baik sahabat, mereka menjawab. Dan mereka menghadap Sang Bagawa, dan setelah bersujud kepada beliau, mereka duduk di satu sisi. The Blessed One then asked them, Monks, is it true that you have taken to quarreling and brawling and are in deep disputes, stabbing each other with verbal daggers, that you can neither convince each other nor be convinced by others, that you can neither persuade each other nor be persuaded by others? Kemudian Sang Bagawa bertanya kepada mereka, para biku, benarkah bahwa kalian telah bertengkar dan cekcok dan berselisih, saling menusuk satu sama lain dengan pedang ucapan, bahwa kalian tidak dapat saling meyakinkan atau diyakinkan oleh yang lain, bahwa kalian tidak dapat saling membujuk atau dibujuk oleh yang lain. Yes, venerable sir, they replied. Benar yang mulia bante, mereka menjawab. Monks, what do you think when you take to quarreling and brawling and are in deep disputes, stabbing each other with verbal daggers? Do you on that occasion maintain acts of loving kindness by body, speech, and mind? in public and in private towards your companions in the holy life. Para biku, bagaimana menurut kalian ketika kalian bertengkar dan cekcok dan berselisih, saling menusuk satu sama lain dengan pedang ucapan? Apakah pada saat itu kalian memelihara perbuatan cinta kasih melalui jasmani, ucapan dan pikiran secara terbuka? dan secara pribadi terhadap teman-temanmu dalam kehidupan suci? 
So, monks, when you take to quarreling and brawling and are in deep dispute, stabbing each other with verbal daggers, on that occasion you do not maintain acts of loving kindness by body, speech, and mind, in public and in private, towards your companions in the holy life. Demikianlah para biku. Ketika kalian bertengkar, cekcok, dan berselisih, saling menusuk satu sama lain dengan pedang ucapan, maka pada saat itu kalian tidak memelihara perbuatan cinta kasih melalui jasmani, ucapan dan pikiran secara terbuka dan secara pribadi terhadap teman-temanmu dalam kehidupan suci. Misguided men, that's really a bad thing when the Buddha says that to you. Orang-orang sesat dan kalau itu dikatakan oleh Buddha itu adalah sesuatu yang sangat buruk. What can you possibly know? What can you possibly see that you take to quarreling and brawling and are in deep disputes, stabbing each other with verbal daggers, that you can neither convince each other nor be convinced by others? that you can neither persuade each other nor be persuaded by others. Orang-orang sesat, apakah yang mungkin dapat kalian ketahui? Apakah yang dapat kalian lihat? Sehingga kalian bertengkar dan cekcok dan berselisih, saling menusuk satu sama lain dengan pedang ucapan, sehingga kalian tidak dapat saling meyakinkan atau diyakinkan oleh yang lain, sehingga kalian tidak dapat saling membujuk atau dibujuk oleh yang lain. Misguided man, that you will lead to that that will lead to your harm and suffering for a long time. Orang-orang sesat, hal ini akan menuntun menuju bencana dan kerugian juga penderitaan kalian untuk waktu yang lama. Then the blessed one addressed the monks thus. Monks, there are these six principles of cordiality that create love and respect and conducive to cohesion, to non-dispute, to concord and to unity. What are these six? Kemudian Sang Bhagawa berkata kepada para biku demikian, Para biku, Terdapat enam prinsip kerukunan yang menciptakan cinta kasih dan penghormatan yang berperan dalam kebersamaan, dalam tanpa perselisihan, dalam kerukunan dan dalam persatuan. Apakah yang enam ini? Here a monk maintains bodily acts of loving kindness both in public and in private towards his companions in the holy life. Di sini seorang biku memelihara perbuatan jasmani cinta kasih baik secara umum maupun secara pribadi terhadap teman-temannya dalam kehidupan suci. This is a principle of cordiality that creates love and respect and conduces to cohesion, to non-dispute, to concord and to unity. Ini adalah prinsip kerukunan yang menciptakan cinta kasih dan penghormatan yang berperan dalam kebersamaan yang suka menolong tanpa perselisihan dalam kerukunan dan dalam persatuan. Again, a monk maintains verbal acts of loving kindness both in public and in private towards his companions in the holy life. Kemudian seorang biku memelihara perbuatan ucapan cinta kasih baik secara umum maupun secara pribadi terhadap teman-temannya dalam kehidupan suci. This too is a principle of cordiality that creates love and respect and conduces to unity. Ini juga adalah prinsip kerukunan yang menciptakan cinta kasih dan penghormatan yang berperan dalam persatuan. Again, a monk maintains act uh, maintains mental acts of loving kindness both in public and in private towards his companions in the holy life. 
Kemudian seorang biku memelihara perbuatan pikiran cinta kasih secara mental baik secara umum maupun secara pribadi terhadap teman-temannya dalam kehidupan suci. This too is a principle of cordiality that creates love and respect and conduces to unity. Ini juga adalah prinsip kerukunan yang menciptakan cinta kasih dan penghormatan yang berperan dalam persatuan. Again, a monk uses thing and things in common with his virtuous companions in the holy life. Without making reservations, he shares with them any gain of any kind that accords with the Dhamma and has been obtained in a way that accords with the Dhamma, including even the mere contents of his bowl. Kemudian seorang biku menggunakan benda-benda bersama-sama dengan teman-teman luhur dalam kehidupan suci. Tanpa syarat, ia berbagi dengan mereka apapun jenis perolehan yang ia dapatkan yang sesuai dengan dhamma dan telah diperoleh dengan cara yang sesuai dengan dhamma, bahkan termasuk isi mangkuknya. This too is a principle of cordiality that creates love and respect and conduces to unity. Ini juga adalah prinsip kerukunan yang menciptakan cinta kasih dan penghormatan yang berperan dalam persatuan. Again, a monk dwells both in public and in private, possessing in common with his companions in the holy life. Those virtues that are unbroken, untorn, unblotched, unmuddled, liberating, commended by the wise, not misapprehended, and conduces to collectedness. Kemudian seorang biku berdiam baik di depan umum maupun di tempat pribadi memiliki kesamaan dengan teman-temannya dalam kehidupan suci dalam hal moralitas yang tidak terpatahkan, tidak robek, tidak ternoda, tidak tercoreng, yang membebaskan, dipuji oleh para bijaksana, tidak disalahpahami, dan mendukung penyatuan pikiran. This too is a principle of cordiality that creates love and respect and conduces to unity. Ini juga adalah prinsip kerukunan yang menciptakan cinta kasih dan penghormatan yang berperan dalam persatuan. Again, a monk dwells both in public and in private, possessing in common with his companions in the holy life. That view that is noble, emancipating, and leads one who practices in accordance with with it to the complete destruction of suffering. Kemudian seorang biku berdiam baik di depan umum maupun di tempat pribadi memiliki kesamaan dengan teman-temannya dalam kehidupan suci dalam hal pandangan yang mulia dan membebaskan dan menuntun seseorang yang praktikan sesuai pandangan itu menuju hancurnya penderitaan sepenuhnya. This too is a principle of cordiality that creates love and respect and conduces to cohesion, to non-dispute, to concord, and to unity. Ini juga adalah prinsip kerukunan yang menciptakan cinta kasih dan penghormatan yang berperan dalam kebersamaan tanpa perselisihan dalam kerukunan dan dalam persatuan. These are the six principles of cordiality that create love and respect and conduce to cohesion, to non-dispute, to concord, and to unity. Inilah enam prinsip kerukunan yang menciptakan cinta kasih dan penghormatan yang berperan dalam kebersamaan, yang suka menolong dalam tanpa perselisihan, dalam kerukunan dan dalam persatuan. Of these six principles of cordiality, the chief, the most cohesive, the most unifying 
is this view that noble emancipating and which leads one to one who practices in accordance with it to complete destruction of craving. Di antara prinsip-prinsip kerungkunan ini yang tertinggi, yang paling mendekatkan, yang paling menyatukan adalah pandangan yang mulia dan membebaskan yang menuntun seseorang yang mempraktekkan sesuai pandangan itu menuju kehancuran nafsu keinginan. Just as the chief, the most cohesive, the most unifying part of a pinnacle, of a pinnacled house, is the pinnacle itself. So too, these six principles of cordiality, the chief is the view that is noble, emancipating, and leads to Nibbana. Seperti halnya yang tertinggi, yang paling mendekatkan, menyeluruh, yang paling memuncak, seperti bangunan berkubah adalah kubahnya itu sendiri. Demikian pula di antara enam prinsip kerukunan ini, yang tertinggi adalah pandangan yang memulia, yang mulia dan membebaskan, yaitu nibana. And how does this view that's noble and emancipating? lead one who practices in accordance with it to the complete destruction of craving? Dan bagaimanakah pandangan yang mulia dan membebaskan yang menuntun seseorang yang mempraktekkan sesuai pandangan itu menuju kehancuran nafsu keinginan sepenuhnya? Here a monk gone to the forest or to the root of a tree or an empty hut considers thus Is there any obstruction unabandoned by myself that might so obsess my mind that I cannot know and see things as they actually are? Di sini seorang biku pergi ke hutan atau ke bawah pohon atau ke gubuk kosong merenungkan demikian. Adakah gangguan atau obsesi apapun yang belum ditinggalkan dalam diriku yang dapat mengganggu pikiranku sehingga aku tidak dapat mengetahui atau melihat segala sesuatu sebagaimana adanya? If a monk is obsessed by sensual lust, then his mind is obsessed. Jika seorang biku terganggu oleh nafsu indria keinginan, maka pikirannya terganggu. If he is obsessed by ill will, then his mind is obsessed. Jika ia terganggu oleh niat buruk atau penolakan, maka pikirannya terganggu. If he is obsessed by sloth and torpor, then his mind is obsessed. Jika ia terganggu oleh kemalasan, kelambanan dan ketumpulan, maka pikirannya terganggu. If he is obsessed by restlessness and anxiety, then his mind is obsessed. Jika ia terganggu oleh kegelisahan dan kekhawatiran, maka pikirannya terganggu. If he is obsessed by doubt, then his mind is obsessed. Jika ia terganggu oleh keraguan-raguan, maka pikirannya terganggu. If a monk is absorbed in speculation about this world, then his mind is obsessed. Jika seorang biku tergenggam tergelam dalam spekulasi sehubungan dengan dunia ini, maka pikirannya terganggu. If a monk is obsessed by speculation about the other world, then his mind is obsessed. Jika seorang biku tenggelam dalam spekulasi sehubungan dengan dunia lain, maka pikirannya terganggu. If a monk takes to quarreling and brawling and in deep disputes, stabbing each other with the verbal daggers, then his mind is obsessed. Jika seorang biku terlibat dalam pertengkaran, percekcokan, dan perselisihan, saling menusuk satu sama lain dengan pedang ucapan, maka pikirannya terganggu. So, making sure that his mind is not obsessed by any of these things. 
Jadi meyakinkan pikirannya tidak terganggu dengan apapun yang disebutkan tadi. He understands thus there's no obsession unabandoned in myself that might so obsess my mind that I cannot know and see things as they actually are. Ia memahami demikian, tidak ada gangguan yang belum ditinggalkan dalam diriku yang dapat mengganggu pikiranku, sehingga aku tidak dapat mengetahui atau melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. My mind is well disposed for awakening to the truth. Pikiranku siap untuk menembus kebenaran yang terjaga bagi kebenaran-kebenaran. This is the first knowledge attained by him that is noble, super mundane, not shared by ordinary people. Inilah pengetahuan pertama yang dicapai olehnya, yang mulia, melampaui dunia, yang tidak dimiliki oleh orang-orang biasa. Again, a noble disciple considers thus, when I pursue, develop, and cultivate this view, do I personally obtain serenity? Do I personally, personally obtain quenching? Kemudian seorang siswa mulia mempertimbangkan demikian. Ketika aku mengejar, mengembangkan, dan melatih pandangan ini, apakah aku memperoleh ketenangan internal? Apakah aku secara pribadi memperoleh kepadaman? He understands thus, when I pursue, develop, and cultivate this view, I personally, I personally obtain serenity. I personally obtain quenching. This is the second knowledge attained by him that is noble, super mundane, not shared by ordinary people. Ia memahami demikian. Ketika aku mengejar, mengembangkan, dan melatih pandangan ini, aku secara pribadi memperoleh ketenangan, secara pribadi memperoleh kepadaman. Inilah pengetahuan kedua yang dicapai olehnya, yang mulia melampaui duniawi yang tidak dimiliki oleh orang-orang biasa. Again, a noble disciple considers thus. Is there any other recluse or Brahman outside the Buddha's dispensation possessed of a view such as I possess? Kemudian seorang siswa mulia mempertimbangkan demikian, Adakah petapa atau brahmana lain di luar ajaran Buddha yang memiliki pandangan seperti yang kumiliki? He understands thus, there is no other recluse or brahman outside the Buddha's dispensation, possessed of a view such as I possess. This is the third knowledge attained by him that is noble, Super mundane, not shared by ordinary people. Ia memahami demikian, tidak ada petapa atau brahmana lain di luar ajaran Buddha yang memiliki pandangan seperti yang kumiliki. Inilah pengetahuan ketiga yang dicapai olehnya, yang mulia melampaui duniawi yang tidak dimiliki oleh orang-orang biasa. Now, all of these different things that I'm showing you right now are qualities that you have when you become a, a sodapana. Kualitas-kualitas ini yang dimiliki, yang ditunjukkan oleh Bante, bila Anda mencapai menjadi seorang sodapana. That's why we're talking about the different kind of knowledge attained by him that is noble, super mundane, and not shared by ordinary people. Itulah yang dimaksud yang pengetahuan yang dicapai oleh yang mulia yang mencapai melampaui duniawi yang tidak dimiliki oleh orang-orang biasa. This is how you tell whether you have actually attained sodapana or not. Demikianlah bagaimana Anda mengetahui apakah Anda benar-benar mencapai sotapana atau tidak. Again, a noble disciple considers thus. Do I possess the character of a person who possesses right view? 
Kemudian seorang siswa mulia mempertimbangkan demikian Apakah aku memiliki karakter dari seorang manusia yang berpandangan benar? What is the character of a person who possesses right view? Apakah karakter dari seorang manusia yang berpandangan benar? This is the character of a person who possesses right view. Inilah karakter dari seorang manusia yang berpandangan benar. Although he may commit some kind of offense for which a means of rehabilitation has been laid down, still he is at once confesses, reveals, and discloses to the teacher or a wise companion in the holy life. And having done that, he enters upon restraint for the future. Walaupun ia mungkin melakukan beberapa jenis pelanggaran yang sarana rehabilitasinya telah ditentukan, begitu ia mengaku, mengungkapkan, dan memberitahukan pelanggaran itu kepada guru atau kepada teman-temannya yang bijaksana dalam kehidupan suci, dan setelah melakukan hal itu, ia memasuki pengendalian di masa depan. Just as a young tender infant lying prone at once draws back when he puts his hand or his foot on a live coal, so too that is the character of a person who possesses right view. Seperti halnya seorang bayi muda dan lembut yang sedang berbaring ter Telungkup seketika mundur ketika ia meletakkan tangan atau kakinya pada bara api yang menyala. Demikian pula karakter seseorang yang berpandangan benar. He understands thus, I possess the character of a person who possesses right view. This is the fourth knowledge obtained by him that is noble. Super mundane, not shared by ordinary people. Ia memahami demikian. Aku memiliki karakter dari seorang manusia yang berpandangan benar. Inilah pengetahuan keempat yang dicapai olehnya, yang mulia, melampaui duniawi, yang tidak dimiliki oleh orang-orang biasa. When you become a sotapanna, I will tell you, you won't break your precepts on purpose. Saat anda menjadi seorang sotapanna, Bante memberitahukan anda tidak akan melanggar sila dengan sengaja. That means without the knowledge that you are breaking the precept. Artinya, anda tidak mengetahui bahwa anda melanggar sila. You can still make a mistake. Anda masih membuat kesalahan. Say something that's not true. Mengatakan sesuatu yang tidak benar. Or break one of the other precepts. Atau melanggar salah satu sila lainnya. But as soon as you do, your mind says, I shouldn't have done that. Tapi setelah Anda melakukan itu, pikiran Anda mengatakan, Aduh, harusnya saya tidak melakukannya. And you need to go to a teacher and confess it. Dan lalu anda harus pergi ke seorang guru dan mengaku. And the teacher will help you overcome that guilty feeling, and your mind will be pure again. Dan guru anda akan memberitahu sehingga pikiran anda bisa menjadi murni lagi. Again, a noble disciple considers thus: Do I possess the character of a person who possesses right view? What is the character of a person who possesses right view? Kemudian seorang siswa mulia mempertimbangkan demikian, apakah aku memiliki karakter dari seorang manusia yang berpandangan benar? Apakah karakter dari seorang manusia yang berpandangan benar? This is the character of a person who possesses right view, although he may be active in various matters for his companions in the holy life, yet he has a keen regard for training in the higher virtue, training in the higher mind, training in the higher wisdom. Inilah karakter dari seorang manusia yang berpandangan benar, walaupun ia mungkin aktif dalam berbagai urusan menyangkut teman-temannya dalam kehidupan suci 
Namun ia memiliki perhatian kuat pada latihan moralitas yang lebih tinggi Latihan pikiran yang lebih tinggi Dan latihan kebijaksanaan yang lebih tinggi Just as a cow with a new calf While she grazes, watches her calf, so too That is the character of a person who possesses right view Seperti halnya seekor sapi dengan anaknya yang baru lahir sambil merumput, sapi itu juga mengawasi anaknya. Demikian pula, itu adalah karakter dari seorang yang berpandangan benar. He understands thus, I possess the character of a person who possesses right view. This is the fifth knowledge attained by him that is noble. Super mundane, not shared by ordinary people. Ia memahami demikian. Aku memiliki karakter dari seorang manusia yang berpandangan benar. Inilah pengetahuan kelima yang dicapai olehnya, yang mulia melampaui dunia, tidak dimiliki oleh orang-orang biasa. Again, a noble disciple considers thus: Do I possess the strength? of a person who possesses right view. Kemudian seorang siswa mulia mempertimbangkan demikian, apakah aku memiliki kekuatan dari seorang manusia yang berpandangan benar? What is the strength of a person who possesses right view? Apakah kekuatan dari seorang manusia yang berpandangan benar? This is the strength of a person who possesses right view. When the Dhamma and discipline proclaimed by the Tathagata is being taught, he heeds it, gives it attention, engages in it with all of his mind, and hears the Dhamma with eager ears. Inilah kekuatan dari seorang manusia yang berpandangan benar itu ketika dhamma dan disiplin yang diajarkan oleh sang tatagata sedang diajarkan ia menyimaknya, memperhatikannya, menekuninya dengan segenap pikirannya mendengarkan dhamma dengan sungguh-sungguh He understands thus, I possess the strength of a person who possesses right view. This is the sixth knowledge attained by him that is noble, super mundane, not shared by ordinary people. Ia memahami demikian. Aku memiliki kekuatan dari seorang manusia yang berpandangan benar. Inilah pengetahuan keenam yang dicapai olehnya, yang mulia melampaui dunia, yang tidak dimiliki oleh orang-orang biasa. Again, a noble disciple considers thus: Do I possess, possess the strength of a person who possesses right view? What is the strength of a person who possesses right view? Kemudian seorang siswa mulia merenungkan demikian: Apakah aku memiliki kekuatan dari seorang manusia yang berpandangan benar? Apakah kekuatan dari seorang manusia yang berpandangan benar? This is a strength of a person who possesses right view. When the Dhamma and discipline proclaimed by the Tathagata is being taught, he gains inspiration in the meaning, gains inspiration in the Dhamma, gains gladness connected with the Dhamma. Inilah kekuatan dari seseorang yang berpandangan benar itu ketika dhamma dan disiplin yang diajarkan oleh sang tatagata sedang diajarkan ia memperoleh inspirasi dalam maknanya memperoleh inspirasi dalam dhamma memperoleh kegembiraan sehubungan dengan dhamma He understands thus I possess the strength of a person who possesses right view This is the seventh knowledge attained by him that is noble, super mundane, and not shared by ordinary people. Ia memahami demikian. 
Aku memiliki kekuatan dari karakter seorang manusia yang berpandangan benar. Inilah pengetahuan ketujuh yang dicapai olehnya, yang mulia melampaui duniawi yang tidak dimiliki oleh orang-orang biasa. When a noble disciple is thus possessed of seven factors, he has well sought the character for realization of the fruit of stream entry. Jika seorang siswa mulia memiliki tujuh faktor ini, maka ia telah dengan baik menemukan karakter bagi pencapaian buah pemasuk arus. For a noble disciple is thus possessed of seven factors. He possesses the fruit of stream entry. Dan jika seorang siswa mulia memiliki tujuh faktor ini, maka ia memiliki buah atau pala dari pemasuk arus. That is what the Blessed One said. The monks were satisfied and delighted in the Blessed One's words. Demikianlah yang dikatakan oleh Sang Bagawa, para bhikkhu merasa puas dan bergembira mendengar kata-kata Sang Bagawa. So it's real important for you to realize that there is a big responsibility. Jadi sangatlah penting bagi Anda untuk menyadari ada tugas yang sangat besar. Of letting go of obsessions in the way you think about things. Dengan melepaskan obsesi dari apa yang anda pikirkan. In another sutta, there is a statement that what you think and ponder on, that is the inclination of your mind. Ada sutta lain yang mengatakan, apapun yang anda pikirkan, maka kesanalah pikiran anda akan pergi. When you think and ponder and become obsessed by things, your mind is going to continue thinking and ponder and be obsessed. Karena kalau Anda memikirkan atau merenungkan sesuatu, maka kesanalah pikiran Anda akan terobsesi dan pergi. So, what do we do about that? Jadi apa yang harus kita lakukan? How do you purify your mind and let go of these kind of obsessions? Bagaimana Anda memurnikan pikiran dan melepaskan obsesi ini? By stop making a big deal of things. Dengan tidak memberikan hal memikirkan hal-hal ini menjadi sesuatu yang besar. When you start using the six Rs and you do it well, These obsessions will disappear. Kalau Anda terbiasa menggunakan langkah 6M ini, maka obsesi ini akan pergi. But if you kind of really like the obsession and hold on to it, that obsession is going to continue on and you're never going to let go of it. Tetapi kalau Anda menyukai obsesi apapun yang ada dalam pikiran, Anda akan terjebak di sana dan tidak benar-benar melepaskannya. Because there's always the want to control. Karena adanya keinginan untuk mengontrol. When you have an obsession, I am there. Saat Anda mempunyai satu obsesi, saya ada di sana. And I keep causing myself more and more suffering. Dan sayalah penyebab banyak sekali penderitaan. Although you can look and say it's his fault. Walaupun anda bisa mengatakan itu kesalahan dia. Nobody else causes your pain, no matter what they're doing. Tidak ada seorang pun yang men- menjadi penyebab pe- penderitaan anda. You cause your own pain. Andalah penyebab perasa sakit itu. One time I was in Hong Kong. Waswatu waktu Bante sedang berada di Hong Kong. At the airport. Di bandara. I just got off a plane. I was going to go get something to eat. Bante baru saja turun dari pesawat dan akan pergi makan. A man came up to me and slapped me in the face. Seorang laki-laki mendatangi Bante dan menampar wajah beliau. Did I get mad at him and hit him back? 
Apakah Bante marah kepa- kembali kepada orang itu dan memukul lagi? No. Tidak. I ask him why did you do that? Bante bertanya kenapa dia melakukan itu. And he said something about hating these Hare Krishna that are always trying to get money out of people. Dan laki-laki ini mengatakan dia membenci seseorang yang seperti Hari Krishna yang berusaha meminta uang dari banyak umat. Now I could have been obsessed by anger. Mungkin bisa saja Bante terobsesi dengan kemarahan. And been very upset at that person and walked away from it. Dan bisa begitu marah kepada orang itu lalu pergi. And I would have caused myself a lot of suffering because of it. Dan bisa menyebabkan banyak sekali penderitaan kepada diri beliau sendiri karena masalah itu. How many times do you get caught by repeat thoughts over and over again? Seberapa sering anda terjebak dalam pemikiran-pemikiran yang berulang-ulang? You know what repeat thoughts mean? Anda tahu apakah arti pemikiran yang berulang-ulang? I am obsessed. Saya terobsesi. And I am causing myself a lot of suffering. Dan saya menyebabkan diri saya sendiri memiliki begitu banyak penderitaan. So what to do? Jadi apa yang harus dilakukan? I told the man, I'm a Buddhist monk. I don't know what you're talking about. Bante memberitahu laki-laki itu beliau adalah biku Buddha dan tidak tahu apa yang laki-laki itu katakan. And instead of being angry with him, I started radiating loving kindness to him. Dan bukannya marah kepada laki-laki itu, Bante mulai memancarkan pikiran cinta kasih kepada dia. Then he started talking to me about what was what the Buddha's teaching is all about. Dan lalu laki-laki ini mulai berbicara kepada Bante tentang apa arti ajaran Buddha. Now this is a man that came up and he he hurt me. Ini adalah laki-laki yang mendatangi Bante dan melukai beliau. And because I didn't give in to the obsession of getting angry at him. Dan karena Bante tidak terobsesi dengan marah kepada laki-laki itu. He actually wound up buying my lunch for me. Dan akhirnya malah laki-laki ini membayari makan siang Bante. And he thanked me when he left. Dan beliau berterima kasih kepada Bante saat dia pergi. What do you think obsessive thoughts are all about? Apa yang anda pikirkan tentang pikiran-pikiran yang obs- terobsesi? Who's obsessed? Siapa yang terobsesi? Who doesn't like that noise that happens out here? Siapa yang tidak menyukai suara-suara yang terjadi di sini? Who gets upset because they they hear noise? Siapa yang kesal karena mereka mendengar suara? Who is causing them self-suffering? Siapa yang menyebabkan dirinya sendiri menderita? Who wants to be more in control so that everything can be perfectly quiet? Siapa yang kepingin mengontrol sehingga semuanya sepertinya benar? Who is judging and condemning? Siapa yang menghakimi? Who is causing them self-suffering? Siapa yang menyebabkan dirinya menderita? You can't make excuses and blame other people for your suffering. Anda tidak bisa membuat alasan dan menyalahkan orang lain karena penderitaan Anda. Because you're doing it to yourself. Karena Anda melakukannya untuk diri sendiri. Blaming other people and other other situations is for ordinary people. Menyalahkan seseorang karena terjadi sesuatu adalah terjadi dengan orang-orang biasa. That are very caught up in craving. Yang terjebak dengan nafsu keinginan mereka. And ignorance. Dan juga ketidaktahuan. Any time you have repeat thoughts, you need to remember to six R. Setiap saat ada pemikiran-pemikiran yang berulang-ulang, anda ter- harus mengingat untuk melakukan langkah 6 M. And stop taking that aversion 
as yours personally because it's not. Dan berhenti mengambil kebencian itu, penolakan itu sebagai milik pribadi karena itu bukan milik Anda. It's not your anger. Itu bukanlah kemarahan Anda. It is simply dislike or aversion or anger. Itu hanyalah suatu perasaan penolakan atau kebenci uh, kemarahan. But when you start making it a big deal in your mind, Tapi kalau Anda membuat itu sebagai sesuatu yang besar dalam pikiran Anda, like those monks at Kosambi did, seperti biku-biku di Kosambi itu, that's the start of a war. Itulah awal dari perang. And saying things that are hurtful to other people. Dan mengatakan hal-hal yang menyakitkan kepada orang lain. And doing things that are not conducive to loving kindness. Dan melakukan hal-hal yang tidak kondusif untuk cinta kasih. That's what happened to those monks. They got so obsessed and so prideful. Itulah yang terjadi kepada para biku ini itu mereka begitu terobsesi dan begitu sombong. That they didn't even listen to the Buddha. Bahkan mereka tidak mendengar sang Buddha. Finally, the Buddha had to leave. Akhirnya, Buddha harus pergi. Now the story at Kosambi is Cerita yang terjadi di Kosambi adalah The Buddha had planned to be there for the range retreat. Sang Buddha sudah berencana untuk berdiam di sana dalam masa-masa waktu itu. But because these monks were so disruptive and they caused so many problems that the Buddha said, I don't want to be around you. I'd rather go off and be alone. Tapi karena biku-biku ini mempunyai begitu banyak masalah, Buddha akhirnya bilang, saya tidak mau ada di dekat kalian, saya kepingin sendirian. So he didn't stay there for the range retreat. Sehingga Buddha tidak berdiam di sana untuk masa-masa waktu itu. And what happened to those monks? Dan apa yang terjadi kepada para biku itu? All the people of Kosambi became so upset at those monks because of their arguing and fighting. They stop feeding the monks. Karena para biku itu saling berselisih, berantem, maka para umat tidak mau um, menyongkong para biku dan mereka tidak mau memberi makan kepada para biku. They would go out on alms round and come back with an empty bowl. Para biku itu pergi untuk berpindah pata dan kembali dengan mangkok yang kosong. After a couple of weeks of that, the monks started thinking, well, maybe we better stop fighting. Setelah beberapa minggu, akhirnya para biku itu mulai berpikir, ha, sekarang sebaiknya kita berhenti berkelahi. But they had three months of very difficult living. Sehingga mereka mengalami tiga bulan yang sangat sulit untuk hidup. Because of the pride and I'm right and you're wrong and you said this and I I'm gonna say this back to you. Karena kesombongan mengatakan saya benar, kamu salah, saya akan mengatakan ini kepada kamu. Let go of the obsessions. Lepaskan obsesi Anda. If you spend your time thinking and pondering on loving kindness. Kalau Anda menggunakan waktu Anda untuk memikirkan tentang cinta kasih. On practicing smiling dan mempraktekkan tersenyum and giving your your smile to other people dan memberikan senyuman Anda kepada orang lain then your mind is going to tend to smiling and generosity maka pikiran Anda akan cenderung menjadi sangat dermawan dan juga tersenyum That's the way it works. Demikianlah caranya bekerja. You hold on to dislike and dissatisfaction. Your mind is going to tend towards dislike and dissatisfaction. Kalau anda melekati uh, sesuatu yang tidak anda sukai dan tidak memuaskan, maka pikiran anda akan menjadi seperti itu, you tidak hold- menyukai dan tidak memuaskan. You hold on to anxiety and dislike. Your mind is going to tend towards anxiety and dislike. Kalau anda 
cenderung melekati kepada sesuatu kekhawatiran dan ketidaksukaan, maka pikiran Anda akan menjadi khawatir dan tidak suka. The whole point of learning how to do this meditation is letting go of those old bad habits of obsession. Pelajaran dari meditasi ini adalah melepaskan semua kebiasaan-kebiasaan lama yang terobsesi. And develop a mind that's uplifted and happy all the time. Dan sehingga menjadi pikiran yang ringan dan bahagia setiap saat. Then you have more equanimity in your life. Sehingga ada banyak ketenang seimbangan dalam kehidupan Anda. You lose the I like this, I hate that. I like this, I hate that. Anda kehilangan saya suka, saya benci, saya suka, saya benci. All emotional reactions are from obsessions. Semua emosi reaksi-reaksi yang emosi itu dari obsesi. And they lead to more and more suffering. Dan itu semua membawa kepada banyak sekali penderitaan. When you start developing the six Rs not only when you're sitting in meditation but all of the time saat anda mempraktekkan langkah 6M tidak hanya saat anda bermeditasi tapi setiap saat your mind loses those obsessions and you start having personality development pikiran anda akan melepaskan obsesi 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 itu dan mulai mempunyai kepribadian yang berbeda That's what the Buddha's teaching is about. Itulah ajaran Buddha sesungguhnya. Okay, I've been talking for a while. Bante sudah berbicara untuk beberapa saat. Guess what I'm going to ask. Tebak apa yang mau ditanya. <laughs> Do you have any questions? Apakah ada yang mau bertanya? Ya. Yeah. Pancarkan cinta kasih kepada yang meninggal. Lalu pertanyaannya, she asked, can she radiate loving kindness to those people who pass away? Of course, but not during the retreat. Tentunya boleh nanti di rumah, tidak selama retret. Why? Mengapa? Because your mind won't go any deeper. Karena pikiran anda tidak akan masuk lebih dalam. But of course you can send loving kindness to people that have passed away. Tentunya Anda boleh memancarkan pikiran cinta kasih kepada yang sudah meninggal. And just don't look for any supernatural things to happen. Tapi jangan juga mencari segala sesuatu yang supranatural akan terjadi. Okay. Ada lagi yang mau tanya? I had a Sri Lankan man that he's been practicing Buddhism in Sri Lanka for about 50 years. Ada seorang bhikkhu yang eh seorang laki-laki Sri Lanka yang sudah mempraktekkan Buddhisme selama 50 tahun. And I was teaching him loving kindness meditation for people that were alive. Lalu Bante mengajarkan meditasi cinta kasih kepada orang-orang yang masih hidup. And he asked me, does the person I'm sending loving kindness to actually feel like there's some loving kindness coming to him or is there any advantage for him? Lalu ditanyakan, apakah ada keuntungan bagi dia memancarkan cinta kasih kepada orang-orang itu? At the end of the retreat, I told him to call up his friend and ask him how his week had been. Lalu di akhir retret, Bante menyarankan kepada laki-laki ini untuk menelpon temannya. Seperti apa minggu itu? No, he he had been sending loving kindness to his friend all week. Dia sudah memancarkan pikiran cinta kasih kepada temannya sepanjang minggu. When he called up his friend and asked him how the week had gone, his friend said, "This has been the best week of my whole life." 
Waktu laki-laki itu menelepon temannya dan bertanya gimana minggu ini Temannya bilang, wah minggu ini adalah minggu yang terbaik sepanjang kehidupan saya He said everything just fell into place all week There wasn't any effort, it was a great benefit for the whole week Segala hal terjadi dengan sesuai apa yang seharusnya dan segalanya berjalan dengan lancar sepanjang minggu. And you're sharing that with your spiritual friend. Dan Anda membaginya itu dengan teman spiritual Anda. When you get done with retreat, call them up and see what their week has been like. Setelah Anda selesai retreat, telepon teman spiritualnya dan bertanya seperti apa minggu ini. Oke? Okay. Ada lagi yang mau tanya? Ya. If somebody who is sane can read other people's other people's mind. Somebody is saint. Saint. Uh-huh. Maybe. Mungkin. It depends on the person. Tergantung orangnya. There's some people that are very sensitive to feeling. Ada orang-orang yang sangat sensitif pada perasaan. But not very intellectual. Tapi kurang intelek. There are some people that are very intellectual. Ada orang-orang yang sangat intelek. And not very sensitive to feeling. Tapi tidak sensitif terhadap perasaan. If you're sensitive to feeling. Kalau anda sensitif pada perasaan. It can happen that you start picking up other people's thoughts. Bisa terjadi anda mulai bisa membaca pikiran orang. My teacher, Usila Nando, was exceptionally intelligent. Guru Bante, yaitu yang mulia almarhum Usila Nanda, adalah seorang yang sangat cerdas. He never really understood the feeling of loving kindness. Beliau tidak benar-benar memahami perasaan cinta kasih. He did it intellectually. Ia melakukannya dengan secara intelek. But he didn't feel it from his heart. Tapi beliau tidak bisa merasakannya di dalam hati. He was very much like Sariputta. Beliau sangat mirip seperti yang mulia Sariputta. Sariputta was second to the Buddha in wisdom. Yang mulia Sariputta adalah orang kedua dari Buddha da- dalam hal kebijaksanaan. But he was not sensitive to feeling. Tapi beliau tidak sensitif pada perasaan. Moggallana was very sensitive to feeling. Yang mulia Moggallana sangat sensitif terhadap perasaan. So it depends on the personality of the person. Jadi tergantung kepribadian orang itu. There are times that monks can get together and have great conversations without speaking a word. Ada banyak ada masa di mana para biku bisa meng, meng, menggunakan waktunya bersama-sama berbicara tanpa menggunakan kata-kata. But not all monks are like that. Tapi tidak semua biku seperti itu. And that's okay. Dan itu tidak masalah. So did that answer your question? Apakah itu menjawab pertanyaan Anda? Is reading minds in one of the um, ability? Of course it's an ability. Tentunya itu adalah kemampuan. But not all people have the same kind of ability. Tapi tidak semua orang mempunyai kemampuan yang sama. Some can be very, very sensitive to that thing. Beberapa mungkin saja sensitif terhadap itu. But personally, I think it's rather boring to try to read other people's mind because they have as much garbage in their mind as you do. Tapi sebenarnya, kalau Anda mencoba membaca pikiran orang, mereka sama banyak sampahnya seperti pikiran Anda. So why do you want to read somebody else's mind? Tap, jadi kenapa Anda mau membaca pikiran orang? I have enough trouble with my own. 
Bahkan kita punya banyak masalah dalam pikiran kita sendiri. Oke. Okay. <laughs> Mau bertanya tadi, Bro? Suaranya nggak jelas. Emosi apa? Emosi dan penderitaan? Emosi, pertanyaannya apa? I cause the suffering and I cause the emotion. So what's your question? So emotions cause suffering. So what's your question? So it starts from I. All suffering starts from the false belief in a personal self. Semua penderitaan adalah karena salah pengertian tentang diri atau aku. Ada lagi yang mau tanya? Come on, ask me a question. <laughs> Should have read 135. Iya, <laughs> 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 yeah, Bante. Okay, he asked uh, several times. You mentioned that there are the Buddha mentioned about loving kindness in the Sutta much more than the uh, mindfulness of breathing. Yes. Can you please give him uh, the Sutta list? <laughs> I mostly stay with the Majjhima Nikaya. Bante lebih banyak memakai Majjhima Nikaya. Mindfulness of breathing is mentioned four times. Um, Kepaspadaan pernafasan disebutkan empat kali. Meta is mentioned twelve times. Meta disebutkan dua belas kali. Go to the Samyut Nikaya and it's a lot. There's two mentions of mindfulness of breathing and maybe fifty-five or sixty mentions of loving kindness in the Samyut Nikaya. Dan di Samyutta Nikaya hanya disebutkan dua kali tentang Anapanasati, tetapi ada 55 saat atau sampai 60 tentang Meta. He wants to know yeah. the list. In, in the index of these books you can find that. Di dalam indeks bukunya ada. No. It's just it's just subtle subtle co cognition. Dikatakan not, uh, not subconscious. Bukan bagian dari kesadaran tetapi lebih halus. When you get deep enough in your meditation, you'll see for yourself there is no subconscious. Kalau kita masuk lebih dalam, tidak ada bagian dari kesadaran. Oke. Okay. So you all understand everything that I've said this whole time, right? Anda semua paham apa yang Bante katakan sepanjang retret? You all know what you're doing for the meditation, so you don't need me around anymore. Anda tahu apa yang harus dilakukan dengan meditasi dan tidak butuh beliau lagi. Okay, I'm not going to come around anymore. Ah, I've caught you. <laughs> ah, Bante nggak datang lagi kalau semuanya udah pada ngerti apa yang Bante katakan. Ayo tanya. <laughs> Nah. 
Uh-huh. Uh, she asks, a sotapanna can have a maximum of seven lifetimes as human. Yeah. Would the person be possible and not a Buddhist in the next life? Not likely. Sepertinya tidak. Tapi biasanya iya. Because you'll have a memory of uh, when when you're fairly young of talking or it, it'll be like a dream of talking to the Buddha or entering into the Buddha's body, something like that. Karena di waktu uh, masih sangat kecil bisa ada ingatan berbicara dengan Buddha dalam mimpi atau masuk ke dalam Buddha. So even though the person might be reborn in a in a time when there is no Buddhism, they will still know that they are Buddhist. Mereka masih tahu kalau mereka masih Because of that Buddhist. kind of dream. I'm sorry. Because of that kind of dream. Karena mimpi yang dialami. And they will not break a precept. Dan mereka tidak akan melanggar sila. You know how unusual that is for children. Anda tahu betapa lu, um, itu hal yang tidak biasanya untuk anak-anak. But they, even the young children will not break a precept. Walaupun masih kecil tidak akan melanggar sila. Bante he said that uh, an anagami will not be reborn in a human realm. Right. So where is the anagami going to be reborn at? In one of the pure abodes. Salah satu alam sudawasa. Okay. The la- some of the Mahayana they talk about the um, pure land. Pure land. Orang Mahayana mengatakannya tanah suci, tanah murni. That is a mistake that they, that they have encouraged for many years. Yang mereka katakan untuk waktu yang lama. And they call the pure land the best heaven ever. Dan mereka mengatakan uh, tanah suci ini adalah surga yang terbaik. And they say if you Uh, get to the pure land and you're going to be you're you're going to get off the wheel of samsara. Dikatakan kalau sudah masuk ke sana bisa keluar dari samsara. But tetapi there's misunderstanding in that. Ada kesalahpahaman di sana. And they're talking about the anagami, anagami realms. There are six uh, pure abodes that anagamis can be reborn in. Uh, mereka ada salah paham karena sebetulnya ada enam uh, tingkat alam sudawasa. But the pure land that the, the Mahayanas are talking about, actually they're trying to talk about experiencing happiness in this lifetime. That's where the pure abodes or the, the pure land actually is. Dan sebenarnya tanah murni yang mereka sebutkan adalah kebahagiaan dalam kehidupan ini. Oke. Okay. So there's been some confusion of, of the different kinds of Buddhism that have evolved to this point. Jadi banyak sekali kebingungan dalam Buddhisme sampai masa kini. I'm the representative for the United States to the World Buddhist Council. Bante merupakan perwakilan dari um, orang-orang Amer- Biku Amerika di um, dunia uh, Buddhist Council, Council para Buddhis di seluruh dunia. And uh, every time I go there, they try to get me to make all of the Buddhists get together. 
setiap kali uh, mereka bertemu berusaha menyatukan para Buddhis bersama. In America there are 32 different sects of Buddhism. Di Amerika saja ada 32 sekte dari Buddhisme. And they don't agree with each other. Dan tidak saling um, setuju satu sama lainnya. So that's what I try to tell these people it, it's I can't bring them all together. Dan Bante sudah memberitahu tidak mungkin menyatukan pengertian ini bersama. I tried to arrange that all of the Buddhist would come together just so that we could get uh, cheap health care for all of the monks and they won't even do that. Um, bahkan Bante sudah berusaha supaya para biku di Amerika bisa mendapatkan um, pengobatan uh, yang terbaik di sana seperti BPJS di Indonesia tapi bahkan mereka tidak mau melakukannya. See if we could get all of the Buddhists together and say we want health care it's going to be very cheap because there's eight or nine million people that are monks. Dan kalau seandainya para biku ini bisa bersatu bersama-sama karena ada sekitar 8 sampai 9 juta biku di seluruh Amerika, maka mereka bisa menyatu bersama mendapatkan pengobatan. But they don't agree. Tapi mereka tidak saling setuju satu sama lain. So I stop trying. Jadi Bante berhenti berusaha. What can I do? Tidak ada yang bisa dilakukan. We even have something in America called the Buddhist Church. Bahkan di Amerika ada yang bilang gereja orang Buddhis. I haven't figured that one out yet. <laughs> Bante belum bisa memikirkannya. Quite sure I understand you. Let's try that one again. They would have memories of the reason that they became that way in this lifetime. Yeah. Tadi ditanyakan, apakah benar seorang anak bisa mengingat kehidupan masa lampaunya? Tentunya bisa karena ada ingatan-ingatan dari masa lampau. I have a student that has a memory of being a warrior. A warrior? Okay. Bante mempunyai seorang murid yang mempunyai ingatan dia adalah seorang yang berperang. And in one lifetime, the way this warrior killed the enemy was by taking a big heavy, uh, like a hammer, and hitting him always in the same spot, and they would kill him. Dan setiap kali. Um, Orang ini berperang selalu menggunakan sejenis palu dan membunuh lawannya dengan di tempat yang sama. In this lifetime, that person has a red spot right there, and they keep on getting hit in the same place. Dalam kehidupan ini, orang ini ada mempunyai tanda di dahinya merah dan selalu kejeduk di situ terus. And they had a memory of why that's happening Dan bisa mengingat mengapa itu terjadi kepadanya They would always leave doors open so that they would be down here and go like that and not they knock themselves silly Dan selalu terbiasa membuka uh, kayak misalnya di lemari itu ada ada itu jen, apa pintu lemari selalu terbuka sehingga dia kalau ini kejeduk terus di situ di tempat yang sama I had to take the doors off the kitchen cabinets so they'd stop doing that. Akhirnya Bante meminta beberapa orang untuk membuka jendela dari lemari-lemari itu supaya dia tidak terjeduk lagi. So they 
She, they knew what they did in the past. Dia tahu apa yang dia lakukan di kehidupan lampaunya. I taught them to see past lifetime. Bante mengajarkan untuk melihat kehidupan masa lampau mereka. And she spent a lot of time asking these people that she killed in those lifetimes to forgive her for doing that. Sehingga dia menggunakan waktunya untuk meminta maaf kepada orang-orang yang dia bunuh di kehidupan lampaunya. Now they don't get hit so much. Sehingga sekarang tidak lagi terjeduk di, uh, lebih sering. Did that help? I, I don't know what you're really asking. I didn't hear what you said. They will have the memory of causing that to someone else. They, why not? Of course. Kalau seseorang Can, do you have a memory? Can you re, did you have it come up into your mind? A memory? Uh, it doesn't matter whether they're, they're blind in this life, they still have the memory. Kalau seorang buta, apakah bisa melihat kehidupan masa lampaunya? Bante bilang tetap ada karena itu ada ingatan di sana sehingga bisa terlihat gambaran-gambaran. Walaupun dalam kehidupan ini dia buta, dia akan mengerti penyebabnya kenapa dia buta. Yeah, but that's not the same because we're working with their memories. Memory has pictures in it. You remember what you saw or did? Kita kita akan mengingat apa There yang kita lakukan. There are pictures of that, that that come back into your mind. Itu akan kembali ke dalam ingatan kita. Okay. Yeah. He said, in the Buddha's, uh, when the Buddha was still alive, a lot of lay people and monks easily get into sainthood. Yes. Is it because of their paramis in the previous lives? And why is it more difficult in current lifetime? It's not. Tidak sulit dalam kehidupan ini. Is it? <laughs> Bisa dicapai bante. It's because they had the teaching of the Buddha that they were able to get into sainthood. Karena masih ada ajaran Buddha, maka masih bisa mencapai tingkat-tingkat kesucian. But when you start listening to the Buddha, you can still do it in this lifetime. Tapi kalau kita mendengar ajaran Buddha, kita masih bisa alami dalam kehidupan ini juga. You can do it in a 10-day retreat. Isn't that fast enough for you? Bisa juga terjadi dalam retret 10 hari. Bukankah itu terjadi cepat untuk Anda? <laughs> yeah. TT. She said, the Buddha said it's very difficult to be reborn as a human. Why is it so many people right now in this life? How many beings are there? Berapa banyak makhluk di seluruh alam semesta? 
Can you answer that? Bisa menjawab pertanyaan itu? The reason that there's more beings born right now is because food is much easier to get. Alasan kenapa banyak manusia terlahir karena dalam kehidupan ini bisa makanan tidak sulit. Dan more healthy. Dan lebih sehat. Are there beings in other universe? Uh, of course. Tentunya. Can we see as human? Depending on what your object of meditation is, yes. Gantung apa objek meditasinya, ya bisa lihat. But I'm not interested in seeing beings in other universes. Tapi Bante tidak tertarik untuk melihat makhluk-makhluk di alam semesta lain. I'm more interested in having people get off of the wheel of samsara. Bante lebih tertarik untuk membawa orang keluar dari rangkaian samsara. So I limit my teaching to just this. Jadi Bante membatasi ajaran beliau hanya untuk ini. I know how to teach to do these other things, but I won't do it. Bante tahu bagaimana mengajarkannya, tapi tidak mau melakukannya. It's a waste of time. I'd rather have you keep going on with your meditation so you can get off of the wheel. Karena itu membuang waktu. Bante lebih suka Anda melakukan meditasi sehingga bisa keluar dari samsara. Oke, okay, I think we've done enough damage for one day. <laughs> so why don't we share some merit? Mari kita membagi jasa. May, may suffering ones, ones be suffering, suffering free, free and, and the fear struck fearless be. May the grieving shed all grief and may all beings find relief. May all beings share this merit that we have thus acquired for the acquisition of all kinds of happiness. May beings inhabiting space and earth, devas and nagas of mighty power share this merit of ours. May they long protect Buddha's dispensation. Sadhu, sadhu, sadhu.